হ্যালো फ्रेंड्स वेलकम জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাই কি চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তো আরো একটা ইউজিপিজি পিএইচডি এবং ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি অ্যাডমিশন আপনি নিচে চলে এলাম এবং আজকে যেটা শেয়ার করছি এটা নট অনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল অল ওভার ইন্ডিয়ার মধ্যে কম্পিটিশন হয়ে থাকে তাই ফর্মটা ঠিকঠাক ভাবে ফিলআপ করতে হবে এবং তার সাথে কিন্তু আপনাদের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য प्रिपरेशन নিতে হবে আপনারা এখান থেকে আফটার 12 অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের পরবর্তী আপনারা এখানে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হতে পারছেন ইনক্লুডিং মাস্টার্স এবং তার সাথে এখান থেকে মাস্টার্স করতে পারছেন ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার্স করতে পারছেন অর্থাৎ যেখানে মাস্টার্স পিএইচডি একসাথে তার সাথে আপনি সেপারেট ভাবেও কিন্তু পিএইচডি अप्लाई করতে পারছেন এবং জিআরএফ সুবিধাও থেকে আর রয়েছে এই এই ইনস্টিটিউটে শেয়ার করছি আজকের এই ভিডিওটাতে জানিয়ে দিই যারা বর্তমানে উচ্চ আদি পরীক্ষার্থী বা যারা বর্তমানে আজকে কলেজে চূড়ান্ত সেমিস্টারে পরীক্ষার্থী তারা আবেদন করতে পারবে চূড়ান্ত সেমিস্টার স্টুডেন্টদের কি করতে হবে ফিফথ সেমিস্টারের উপর যে মার্কস আছে সেই মার্কসে রেসপেক্টে তারা কিন্তু अप्लाई করতে পারবে চলুন দেখে নিচে আপডেটটা জানো তুমি নিশ্চিত আর রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে সঙ্গে থাকবেন সমস্ত সার্ভারগুলো পাওয়ার জন্য শেয়ার করছি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ কলকাতা অর্থাৎ আইসার কলকাতার অ্যাডমিশন অ্যাপডেট শেয়ার করছি দু সালে আইসার কলকাতা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেখানে কিন্তু বর্তমানে আপনারা ইউজি পিজি বিভিন্ন কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারছেন চলুন দেখে নিচ্ছি প্রপার আপডেটটা প্রথমত জানিয়ে দিই কি কোর্স করানো হচ্ছে আইসার থেকে আইসার থেকে আপনি পাঁচ বছরে বিএস এম এস কোর্স করতে পারছেন অনেক কম সায়েন্স ইনস্টিটিউট আছে যেখানে কিন্তু বিএস এম এস ডিগ্রি দিয়ে থাকে আইসার অন্যতম এবং আইসার কলকাতা থেকে আপনারা কিন্তু পাঁচ বছরে বিএস এম এস ডিগ্রি পাচ্ছেন অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড এখানে গ্র্যাজুয়েশন প্লাস মাস্টার্সের জন্য আপনারা ভর্তি হতে পাচ্ছেন উচ্চ মাধ্যমিক পাশে আবেদন করতে পারছেন এখানে যে মেজর সাবজেক্টগুলো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন বায়োলজিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ বায়োলজি পেয়ে যাচ্ছেন অন্যদিকে কেমিক্যাল কেমিস্ট্রি পাচ্ছেন জিওলো জিওলজিক্যাল সায়েন্স পাচ্ছেন জিওলজি বা জিওগ্রাফির ওপর অন্যদিকে ম্যাথামেটিক্স পাচ্ছেন বা আপনি ফিজিক্স বা ফিজিক্যাল সায়েন্সের মতন সাবজেক্ট কিন্তু মেজরে পেয়ে যাচ্ছেন এবং এখানে বর্তমানে আবেদন চলছে তারপরে চলে এসে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মাস্টার অফ সায়েন্স অর্থাৎ এম এস এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন বা এম এস সি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন এখানে এম এস জন্য আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন লাগবে তাহলে আপনি আবেদন করতে পারছেন এবং এখানে এম কিন্তু দুটো সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করানো হয় দুটো সাবজেক্টে করানো হয় একটা হচ্ছে আপনার কেমিক্যাল কেমিক্যাল সায়েন্স অর্থাৎ কেমিস্ট্রি আরও একটা আবেদন করতে পারছেন আপনি ম্যাথামেটিক্সের ওপর এবং এখানে বর্তমানে আবেদন চলছে আমি বলে দিচ্ছি তার সাথে তো এম এস ইন স্পেস ফিজিক্স আছে এটার পরবর্তী যখন আবেদন চলবে আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করে দেবো তার পরবর্তী এখানে আপনি ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি পেয়ে যাচ্ছেন এবং ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডির জন্য আপনার এখানে গ্র্যাজুয়েশন অথবা আজকে বিএসসি বি অথবা বিটেক বা এম বিবিএস যে কোনো ডিগ্রি থাকলে আবেদন করতে পারছেন এই ক্ষেত্রে আপনার লাগছে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স মানে বায়োলজি জিওলজিক্যাল সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্স এই তিনটে আপনি অফার্ট পাচ্ছেন সাবজেক্ট তিনটের ওপর ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি অর্থাৎ আপনি এখানে কিন্তু মাস্টার্স প্লাস পিএইচডি একসাথে করে আপনার কিন্তু পিএইচডি কমপ্লিট করতে পারছেন তারপর চলে এসে ডক্টর অফ পিএইচ ফিলোজফি অর্থাৎ পিএইচডি ডাইরেক্ট পিএইচডি আফটার মাস্টার্স ডিগ্রির পর অর্থাৎ এমএসসির পর কিন্তু আপনি এখানে জয়েন করতে পারছেন এবং এখানে আপনি যে রিসার্চ এরিয়াগুলো পেয়ে যাচ্ছেন পিএইচডির জন্য সেটা হচ্ছে বায়োলজি পেয়ে যাচ্ছেন কেমিস্ট্রি পাচ্ছেন কম্পিউটেশনাল ডেটা সায়েন্স পাচ্ছেন জিওলজিক্যাল সায়েন্স পাচ্ছেন হিউম্যানিটিস এবং সোশ্যাল সায়েন্স পাচ্ছেন ম্যাথামেটিক্স পাচ্ছেন ফিজিক্যাল সায়েন্স বা ফিজিক্স পাচ্ছেন বা স্পেস সায়েন্স পেয়ে যাচ্ছেন আপনি এখানে কিন্তু বর্তমানে পিএইচডির জন্য এছাড়া তো এরা পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ প্রোগ্রামও করেই থাকে এবং সেই পোস্ট ডক্টরালের জন্য কিন্তু আপনি এই সাবজেক্টগুলো পেয়ে যাচ্ছেন বাট এর জন্য আপনাকে পিএইচডি পাশ করতে হবে তার পরবর্তী আপনি কিন্তু পোস্ট ডক্টরাল পিএইচডি রিসার্চের জন্য আবেদন করতে পারছেন আমরা এক এক করে দেখিনি প্রথমে আমরা দেখে নিচ্ছি আইসার বিএস এম এস অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বা ক্লাস টুয়েলভের পরবর্তী যে ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রামগুলি থাকে বিএসসি এমএসসি তাদের বর্তমানে আবেদন চলছে আবেদন চলছে এক তারিখ থেকে এপ্রিল মাসে এবং মে মাসে তেরো তারিখ অব্দি আপনাদের আবেদন চলবে তার পরবর্তী কারেকশানের সুযোগ দেবে তার পরবর্তী হল টিকিট জেনারেট হবে এবং জুন নাইন দু হাজার চব্বিশ জুনের ন তারিখ আপনাদের আইএটি এক্সামিনেশন কিন্তু হতে চলেছে আচ্ছা এখানে যে যোগ্যতারা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার বাইশ তেইশ চব্বিশ সালে যারা উচ্চ মাধ্যমিক বা ক্লাস টুয়েলভ পাশ করেছে তারা এখানে আবেদন করতে পাচ্ছে আইআইটি দু হাজার চব্বিশের জন্য বর্তমানে এবং এখানে মার্কস বলে দিয়েছে দেখুন ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট বলে দিয়েছে এসসি এসটি পিডব্লিউদের জন্য সিক্সটি পার্সেন্ট বলে দিয়েছে কিন্তু আদার্স যত জেনারেল কাস্ট বা কাস্ট রয়েছে তাদের জন্য মোটামুটি ষাট শতাংশ নম্বর থাকলেই আবেদন করতে পারছেন যারা
কিন্তু পরের কোর্সটাতে আবেদনের জন্য আপনি কি अप्लाई ফর আইআইটি 2024 এ যেতে হবে এবং এখানে গিয়ে কিন্তু আপনাকে আমরা টোটাল ডিটেইলসটা দিয়ে আবেদনটা করে নিতে হচ্ছে তো আমি এবার শেয়ার করে দিচ্ছি মাস্টার্স এবং ইন্ডিকেটেড পিএইচডি আপডেটটা দেখুন এখানে চলে এলাম এখানে চলে আসলে এই যে আপনারা একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই যে মাস্টার অফ সায়েন্সের আন্ডারে এখানে একটা অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল জাস্ট এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে টোটালটা পেয়ে যাবেন আপনি দেখুন এই যে ইন্ডিকেটেড পিএইচডি রয়েছে আপনার ডক্টর অফ ফিলোসফি রয়েছে পিএইচডি অন্যদিকে মাস্টার অফ সায়েন্স রয়েছে মাস্টার অফ সায়েন্সে জানার জন্য আমরা এই অ্যাডমিশন ইনফরমেশনটা ক্লিক করছি এখানে দুটো অপশন পাবেন একটা কেমিস্ট্রি একটা ম্যাথামেটিক্স ম্যাথামেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য কী কী চাইছে যোগ্যতা বলে দিয়েছে আপনাকে বিএসসি বা বিই বা বিটেক করতে হবে আপনাকে এবং ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস থাকলে আপনি কিন্তু আবেদন করতে পারছেন এখানে এমএসসি ম্যাথামেটিক্সের জন্য আচ্ছা জ্যাম লাগবে কি না অর্থাৎ জ্যাম এক্সামিনেশনটা লাগবে কি না এখানে ম্যানেটরি চাইছে না ম্যাথামেটিক্সের জন্য তারপরে অতি অবশ্যই আবেদন করুন উইদাউট জ্যাম আপনারা কিন্তু ফিফটি মার্কস থাকলে এখানে এন্ট্রান্সটা ক্লিয়ার করলে আপনারা কিন্তু অ্যাডমিশনের সুযোগটা পাচ্ছেন এবং এখানে টোটাল এই যে আপনার এখানে এন্ট্রান্সের লাস্ট ইয়ারের এক্সামিনেশনের যে এক্সাম পেপার রয়েছে বর্তমান আবেদন চলছে থার্ড মে দু হচ্ছে লাস্ট ডেট মাস্টার ডিগ্রি এম এর জন্য তার পরবর্তী এন্ট্রান্স হবে হচ্ছে সেকেন্ড জুন দু তো এবার আমরা ব্যাকে চলে গেলাম ব্যাকে গিয়ে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এবার কেমিস্ট্রি কেমিস্ট্রির জন্য কিন্তু আজকে এখানে যোগ্যতা বলে দিয়েছে আপনার এবং বা এখানে পঁচিশটা মতন মাত্র সিট রয়েছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বলে দিয়েছে আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন হতে হবে এবং দু বছর এমএসসির জন্য আপনাকে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস পেতে হবে আপনাকে এবং তার সাথে বলে দিয়েছে এখানে ফর জ্যাম কিন্তু লাগবে অর্থাৎ এখানে বলে দিয়েছে দেখুন ফর ক্যান্ডিডেট ফাইনাল ইয়ার এক্সামিনেশন যারা তারা আবেদন করতে পারছে এখানে বলেছে প্লিজ নোট দ্যাট হু হু হ্যাভ কোয়ালিফাইড ইন দ্য ফলোয়িং নেশন ওয়াইড অ্যাপটিটিউড টেস্ট ইন দ্য ইয়ার টোয়েন্টি থ্রি ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য প্রোগ্রাম জ্যাম কেমিস্ট্রি অর্থাৎ জ্যাম কেমিস্ট্রি নিয়ে যারা তেইশ এবং চব্বিশের পাস আউট আছে শুধুমাত্র তারাই কিন্তু কেমিস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারছে আর ম্যাথ ফিজিক্সের জন্য যেমন আজকে জ্যাম নিচ্ছে না কিন্তু কেমিস্ট্রির জন্য কিন্তু জ্যাম নিচ্ছে বর্তমানে এখন আবেদন চলছে এবার আমরা একটু চলুন দেখে নিচ্ছি ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি অর্থাৎ যেখানে আপনি আজকে মাস্টার্স এবং পিএইচডি একসাথে কমপ্লিট করে বেরোতে পারছেন এই ক্ষেত্রে আপনার আজকে বিএসসি বা বিই বা বিটেক আপনাকে পাশ করতে হবে অর্থাৎ বিএসসি গ্র্যাজুয়েশন পাশ করতে হবে সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস রাখতে হবে আপনার এক্সপেক্টিভ সাবজেক্টে এবং অনার্সে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে কারা আবেদন করতে পাচ্ছে বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের জন্য বলে দিয়েছে যারা জ্যাম বায়োটেকনোলজি কোয়ালিফাইড তারা আবেদন করতে পারবে ইন্টিগ্রেটেড কোর্সের জন্য এবং তার সাথে বলেছে যারা চব্বিশ সালেই শুধুমাত্র জ্যাম দিয়েছে তারাই কিন্তু আবেদন করতে পারছে আর্ট সায়েন্সের জন্য বলে দিয়েছে জ্যাম জিওলজি যারা পাশ করেছে বা জ্যাম ফিজিক্স বা যারা পাশ করেছে ফিজিক্স ফর এবং কম্পিউটেশনাল আপনার মিনারোলজি নিয়ে যারা পাশ করেছে তারা আবেদন করতে পারছে ফিজিক্সের জন্য কিন্তু জ্যাম চাইছে এরা অর্থাৎ এক্ষেত্রে কিন্তু জ্যামটা ম্যান্ডেটরি বলে দেওয়া হয়েছে যারা ইন্টিগ্রেটেড পিএইচডি করতে চাইছে এখানে আবেদন লাস্ট ডেট হচ্ছে থার্ড মে দু তারপরে আমরা চলে আসছি পিএইচডি পিএইচডির জন্য এখানে আমরা অ্যাডমিশন ইনফরমেশনে চলে গেলাম পিএইচডির জন্য এখানে আজকে কি যোগ্যতা চেয়েছে একটু দেখে নিই আমরা প্রথমত অনেক কটা সাবজেক্ট আছে আমি একটা দুটো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি লাইক ধরুন আমি আজকে বায়োলজিক্যাল সায়েন্স দেখাচ্ছি অর্থাৎ এর আন্ডারে যে সাবজেক্টগুলো আছে মানে জুলজি বায়োটেকনোলজি বোটানি বায়োলজি যত সাবজেক্ট রয়েছে এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে গেছে এবং অ্যাপ্লিকেশন চলবো হচ্ছে তিরিশ চার দু লাস্ট ডেট থার্টি এপ্রিলের মধ্যে আপনাদের আবেদনটা কিন্তু কমপ্লিট করতে হচ্ছে তো পিএইচডি আমরা একটু দেখে নিচ্ছি পিএইচডি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে নিচ্ছি দেখুন এখানে আপনি পুরো একদম স্ট্রাকচারাল বায়োলজি বায়োকেমিস্ট্রি বায়োফিজিক্স অনুযায়ী আপনার পুরো একদম এখানে পেয়ে যাবেন টোটাল ডিটেলসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন মিনিমাম যোগ্যতা কি চাইছে মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে আপনাকে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে তার আবেদন করতে পারছেন এবং তার সাথে বলে দিয়েছি কিন্তু আপনাদের জিআরএফ থাকতে হবে অথবা ইউজিসি বা সিএসআই আর জিআরএফ থাকতে হবে বা আজকে ডিবিটির এক্সামিনেশন বা আইসিএ আইসিএমআর এর যারা জিআরএফ আছে বা ইন্সপায়ার পিএইচডি ফেলোশিপ যারা আছে তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পাচ্ছে এছাড়া যারা ধরুন আজকে সিএসআইআর ইউজিসি পাশ করেছে অর্থাৎ আপনাকে ইউজিসি সিএসআইআর নেট পাশ করতে হবে অথবা জিআরএফ থাকতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনি আজকে এখানে পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পাচ্ছেন এই সাবজেক্টটাতে তো এবং তারও কিন্তু বর্তমানে আবেদন চলছে বিশাল বড় বেস্ট অফ লাক পরবর্তী আরও একটা আপডেট নিয়ে চলে আসবো স্টেট ইউনিভার্সিটি